السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله آپ کے سلام کے جواب سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر فجر تک بھی آپ کو قرآن اور حدیث سنایا جائے تو انشاءاللہ سنیں ماشاءاللہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اپنے مہمان کی بولیں ذرا اپنے مہمان کی عزت کرے مہمان گھر میں آئے اور میزبان گھر سے باہر نکل جائیں تو اس میں بولو مہمان کی عزت ہے بولو میرے وہ بھائی جو باہر کھڑے ہوئے ہیں مسجد سے باہر سہن کے اندر تشریف فرما ہے ان سے التماس ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں میں انشاءاللہ بہت زیادہ کوئی لمبا بیان نہیں کرنا چاہتا نہایت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سب نے چند گزارشات رکھوں گا ویسے بھی آپ نے ابھی انشاءاللہ کھانا بھی کھانا ہے اور یہ آپ کے لیے بڑا امتحان بھی ہے تو میں نے آپ کو انشاءاللہ آزمائش میں نہیں ڈالنا کیوں جی یہ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ آگے آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے اور ہم اہل حدیث ہیں حدیث کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو ہی اہل حدیث کہا جاتا ہے یعنی حدیث پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں جو حدیث پر عمل نہیں کرتا وہ اہل حدیث ہو سکتا نہیں وہ اہل سنت ہو سکتا نہیں تو میرے وہ بھائی میں پھر التماس کروں گا گزارش کروں گا ان سے کہ جو باہر ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں کھانا انشاءاللہ سب کو ملے گا انشاءاللہ مشتاق بھائی سے کہیں کہ جو بھائی باہر کھڑے ہیں ان کو ذرا مطلع کر دیں ان کو بتلا دیں سارے بھائیوں کو وہ اندر لے آئیں جی خموشی اختیار کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن 
जीने में और दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए और दुनिया के नए नगमे सीखे और दुनिया के नए नगमे सीखे उकबा कतरा नाम भूल गए अखियार का जादू चल भी चुका अखियार का जादू चल भी चुका और हम एक तमाशा बन भी गए आपस में तो लड़ना बस याद रखा आपस में तो भिड़ना बस याद रखा आपस में तो लड़ना बस याद रखा हिंदू से टकराना भूल गए तमाम किस्म दी हमदो सलाम तारीफो तस्बी की बरिशाई बढ़ाई अल्लाह रबुल्जत दी जात बा बरकत वास्ते जो अल्लाह सारी कायनात का मालिक खालिक राजिक अकेला ही मुश्किल को शाह हाज तरबा बिगड़ी बनाने वाला औलाद देने वाला रिजक देने वाला मौत हयात द मालिक इज्जत जिल्लत द मालिक फ़ालीमाद आला कुल शहीन कदीर है अल्लाह ताली दी मुख्तसर हमदो सलात बाद ला तदाद बेशुमार बेहद हिसाब दरुदोसलाम नबी मोहतरम रसूल मुकर्रम रहबर दो आलम सरवर दो आलम बदरुद्दो जा शमसुदोहाब वाली बतहा सर चश्मा सब्र रजा मम्बा रशदो हदाब जनाब मोहम्मद रसूल फरमा अल्लाह रबुल्जत दे मुकदस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद दा सूरत फातिल दा एक मुकाम जिशान आप हजरात सब ने तिलावत करने दी शहादत हासिल की थी और अबू दबू के हवाले न रसूल करीम सल्लाम दा एक अरशाद गिरामी भी आप दे गोशो गुजार की थे जिस दे अंदर कुरान मजीद के हकूक बच्चों एक बहुत बड़ा हक जिक्र किया गया है वो हक है कुरान मजीद की तिलावत करना जिस तरह दीन इस्लाम अंदर दीगर हकूक का तस्करा है किधरे हकूक वालदेन का तस्करा थोड़ी ज्यादा कर दो किधरे हकूक वालदेन का तस्करा किधरे हकूक जोजैन का तस्करा किधरे हमसाया के हक कि अल्लाह रबुल्जत के हक और किधरे रसूल करीम सल्लाम के हकूक की तालीम किधरे दोस्तों अहबाब के हकूक किधरे जनाब मुसलमान के मुसलमान के हकूक का दरस इस ही तरह दीन इस्लाम अंदर कुरान मजीद के हकूक का भी तस्करा किया गया और कुरान मजीद के हकूक बच्चों एक बहुत बड़ा हक है कुरान मजीद की तिलावत करना कुरान मजीद की तिलावत करना और कुरान मजीद की तिलावत करना कोई मामूली अमल नहीं बहुत बड़ा अमल है बहुत बड़ा अमल 
اتنا بڑا عمل اگر میں عباد کہہ دیا کہ قرآن مجیدی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ دی سنت ہے تو اے کوئی بات غلط نہیں ہوئے گی بلکہ قرآن مجید اندر اے بات ثابت ہو جائے گی آؤ ذرا اللہ دا قرآن سننا اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر اپنی تلاوت دا تذکرہ کیتا اللہ رب العزت نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دے تلک آیات اللہ نتلوغا علیکہ بالحق و انکا لمن المرسلین دوسرے مقام جلہ پاک نے ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوغا علیکہ بالحق وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ تیسرے مقام جلہ پاک نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ چوتھے مقام جلہ پاک نے رشاد فرمایا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ اللہ باب نے قرآن کریم اندر چار مقام تو عباد ارشاد فرمائی یہ چار مقام تو عباد واضح ہوئی ثابت ہوئی کہ قرآن کریم دی تلاوت اللہ تبارک و تعالی نے بھی گئی تھی قرآن مجید دی تلاوت اتنا بڑا عمل اتنا بڑا عمل نام کہ اللہ پاک نے عمل خود بھی کیتا ہے تھے اپنے حبیب نو حکم بھی دیتا ہے اپنے پیغمبر اپنے پیغمبر اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آؤ نا میرے دوستو قرآن سننے والوں قرآن دے پروانوں اللہ پاک دا قرآن سن کے اپنے دلان اتمنان اور سکون بجانا اللہ پاک نے فرما اتلو ما اوحیاء الیک من الكتاب و اقیم الصلاة ان الصلاة تنخا عن الفحشاء اذا المنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ علم ما تصنعون دوسرے مقام تھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اطلو ما اوحیاء الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدان اللہ باغ نے خود قرآن دی تلاوت فرمائی اور اپنے حبیب نبی اس بات دا حکم دیتا ہے ما اے میرے حبیب جری اصل نے توڑی طرف کتاب دا نزول گیتا جری کتاب اصل نے آسمانہ تو نازل فرمائی ہے ما اس کتاب دی تلاوت کرے اگر اس کتاب نو پڑے اگر ما اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن اینا پڑے آئے اینا پڑے آئے اینا تلاوت کی تھی ما ایمان ملن بیا نے قرآن اینا پڑے آئے کہ اللہ پاک دے قرآن نے گوائیاں پیش کے دیا اللہ پاک نے اسمان نہ تو خود گوائیاں دی دیا ایمان ملن بیا دے تلاوت دی گوائی اللہ پاک دے قرآن اندر بے شمار مقامات تھی کدری اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا آیاتنا 
کدھر اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہوا اللہ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی کدھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ پاک نے کدھر اعلان فرمایا رسولا من اللہ صحفا متغرا کدھر اللہ پاک نے پیارے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاوت دی گوائی سنداز نہ لیتی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ان بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم یتلو علیہم آیاتہی ویو زکیہم ویو علمہم الكتاب والحکم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ الْمُبِينَ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تلاوت دیاں گوائیاں دے دیاں امام الانبیاء میں اینا قرآن پڑیا اینا قرآن پڑیا مکہ دے کافر سنواز تے مجبور ہو گئے آج دا کوئی کاری قرآن پڑے تے جناب توڑا ایمان تازہ ہو جاندہ آج دا کوئی کاری قرآن پڑے تیرے دل اندر نرمی پیدا ہو جاندی آج دا کوئی کاری قرآن پڑے تے جناب والا تنو اتمنان ملدہ ہے سکون ملدہ ہے چین اور قرار ملدہ ہے قربان جاواں جدو امام الانبیاء قرآن پڑھتے ہوں گے کیسا محول ہوندہ ہوئے گا کیسا سما ہوندہ ہوئے گا کیسا جناب والی اتمنان اور سکون ملدہ ہوئے گا آپ کا قرآن پڑھنا کتنا عظیم ہوئے گا کہ مکہ دے کافر بھی بیت اللہ دے کونے اندر آکے قرآن دی تلاوت سن زین اللہ اکبر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے نہیں اللہ کیڑا پیغمبر قرآن پڑھ دا توجہ کرنا سرا جندے بارے ایسی محبت اور پیار دا اظہار کرنے آم رب حبیب دی مثال کوئی نام آمنا دلال جے آلال کوئی نام رب دے حبیب دی مثال کوئی نام آمنا دلال جے آلال کوئی نام او بولے جو دو کنا وچ رس گول دام اندی شان وچ رب دا قرآن بول دام او بولے جو دو کنا وچ رس گول دام اندی شان وچ رب دا قرآن بول دام اندی جیا صاحب جمال کوئی نام اندی جیا صاحب جمال کوئی نام آمنا دلال جیا لال کوئی نام گناب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی عزت والا شہر نہیں مدینے نال دا غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا معزن ہزاراں پر بلال کوئی نام معزن ہزاراں پر بلال کوئی نام آمنا دلال جے آلال کوئی نام معزن ہزاراں پر بلال کوئی نام آمنا دلال جے آلال کوئی نام کدے سنے وے خلو رفی کے آپ دے کول ستے عمر تے صدی کے آپ دے 
کنڈے سونے دیکھ لو رفی کے آپ دے کون ستے عمر تے صدی کے آپ دے اے ہو جائی نواز کسے نال کوئی نام اے ہو جائی نواز کسے نال کوئی نام آمنا دلال جے آلال کوئی نام اللہ اپنی رحمت قریب کر دیں محبت نہ نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سن کے آمین کہنا اللہ اپنی رحمت قریب کر دیں ساتھ سن نبی دا نصیب کر دیں اللہ اپنی رحمت قریب کر دیں ساتھ سن نبی دا نصیب کر دیں اور ساڑے کو لئی ہو جے آمال کوئی نا آمنا دلال جے آلال کوئی نا تو جو کرنا عظمتہ والا پیغمبر شانہ والا پیغمبر رفتہ والا پیغمبر بلندیاں والا پیغمبر انا اللہ حکبر اللہ امام الانبیاء قرآن پھر دینے جناب مکہ دے کافر آگے قرآن سن دینے اللہ حکبر اللہ ریاد رکھنا جن میں جن نے گملی والے دی زبان اندرو قرآن سنے آئے ما متاثر ہون تو بغیر نہیں ریا ضرور کوئی نہ کوئی اثر لے کے گئے آئے ما بلکہ تاریخ اندر بڑے ایسے واقعات بھی ملن گے ایسی ہم باتاں بھی ملن گیا ایسے جناب والا واقعات بھی رونما ہوئے نا کہ امام الانبیاء نے قرآن پڑے آئے لوگا نے سن کے اپنے آپ نے بدل لے آئے قرآن کملی والے نے پڑے آئے سن والے نے اپنا قیدہ بدل لیا اپنا کردار بدل لیا اپنے توار بدل لے اپنی سوچ بدل لیے اپنی فکر بدل لیے ماں اللہ اکبر اللہ اکبر آ نظر اللہ اور دے رہنے والے دوستا تو بھی قرآن سننائیں کدی رات دیا جلسے آن دے اندر قرآن سننائیں کدی صبح دے درس اندر قرآن سننائیں کدی جناب والا قرآن سننائیں صبح دیا کلاسہ دے اندر کدی جماعت المبارک دے خط دے اندر قرآن سننائیں تو بھی قرآن سننائی اللہ اکبر اللہ تیرے اندر تبدیلی کیوں نہیں تیرے اندر چینجنگ کیوں نہیں ہے ماں او تو اپنے آپ نو کیوں نہیں ہو بدل دا تیرا دل کیوں نہیں بدل دا تیری سوچ کیوں نہیں بدل دی تیری فکر کیوں نہیں بدل دی اے ماں اللہ اکبر اللہ قرآن سننے نل تن قلاب پیدا ہندہ اے ماں اللہ اکبر اللہ محترم جناب قاری مشتاق کشمیری حافظ اللہ تعالی مدرسہ بنایا محنن کے دی اے ماں اس راستے محنت کر دے پہنے کہ جناب انقلاب پیدا ہو جائے لوگاں دے اندر تبدیلیاں آ جاون لوگ جناب قرآن و سنت دے پابند بن جان قرآن نل محبت کرنے والے بن جان ہاں ہاں عرض کر رہے آواں جناب قرآن سننے دے نال تبدیلیاں باقی ہندیاں قرآن سننے دے نال جناب والا انقلاب پیدا ہندے اللہ اکبر اللہ کم انقلاب پیدا ہندے کم تبدیلیاں آن دیا نہیں آو نظر ایک بات رن کر دیا نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑیا کر دے بیت اللہ گل اللہ اکبر اللہ اکبر ادرو جناب والا امر بنت فیل دوسی رضی اللہ تعالی امنو اے جناب بیت اللہ دا حج کرنو آستے آرے دوس قبیلے دے سردار میں بڑے عربی دان بڑی عربی جانن والے سیدنا امر بنت فیل دوسی رضی اللہ تعالی امنو قرآن کریم جناب والا سن کے کمیں بدل دے نے اینا مکہ والے ان پتا چلے آئے ما امر بن تفیل دو سی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے کے آ رہے نے اینا مکہ دیاں کافران شہر و بار نکل کے پیارے سریدنا امر بن تفیل دو سی رضی اللہ تعالیٰ نو نو بڑا پروٹوکول دیتا ہے نا بڑی جناب اندہ استقبال کیتا ہے پھل سٹے نے اور جناب بڑی عزت افضائی بڑی جناب والا عزت کیتے تے جناب والا آخر پہ بٹھا کے سید نامر بن توفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی تھی توفیل اے مر اے مر ساڑے شہر اندر قرآن المحبت ہے نا انشاءاللہ جڑا قرآن المحبت کرے گا نا وہ بات توجہ دینا سنے گا ایدر ادر ایک دوسرے نو چونڈیاں نہیں بڑھے گا ایدر ادر دیکھ کے جناب مسکرائے گا نہیں ہسے گا نہیں آؤ قرآن مجید سننا 
فرض ہے لازمی ہے ضروری ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو قرآن پڑھے آ جائے اہل ایمان قرآن سن دے نے اہل ایمان قرآن توجہ نہ سن دے نے ہاں قرآن سن کے مسخریاں کرنا قرآن سن کے مسکرانا قرآن سن کے شور و غل کرنا قرآن سن کے جناب والا ایک ادر ایک دوسرے میں مسکرا اور ہمسانے دیا کوششان کرنیا یاد رکھنا اہل ایمان دا کم نہیں ہے اہل سلام دا کم نہیں ہے جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھنا قرآن سن کے شور و غل کرنے والے مکہ دے کافر سن قرآن سن کے شور و غل کرنے والے مکہ دے مشرق سن ہاں ہاں جو قرآن مل محبت کرے گا قرآن مل پیار کرے گا قرآن سن کے اپنے آپ نو تبدیل کرنے دی کوشش کرے گا توجہ کرنا ذرا کوئی لمبا چھوڑا بیاب نہیں کرنا اختصار مل بات عرض کرنی جانا سیدنا توفیع عمر بن توفیل دوسری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اٹھا لیا اور جناب کی گندے نے اے عمر ساڑھے شہر اندر ساڑھے اس جناب علاقے اندر ایک آدمی ہے جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ ان دے قریب جاندہ ہے نا او باب آپ نو چھڑ دیندہ ہے رشتہ دارہ نو چھڑ دیندہ ہے جائے داپ نو چھڑن تے جناب تیار ہو جاندہ ہے کائنات دی ہر چیز نو چھڑن واسطے تیار ہو جاندہ ہے لیکن اس پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑ دا کدھر ایسا نہ ہوئے تو اسی اونا دے کول بیٹھ جاؤ اونا دی بات سنو اور تو ہاڑے تھے بھی جناب اونا دا جادو اثر کر جائے ماز اللہ اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر بن تفیل دوسی رضی اللہ تعالی انہو دے دل تے اتنا اثر ہویا انہ دیا بھاتا دا انہ نے اپنے کنہ اندر روئی ٹھانس لی اس پیغمبر دی نہ بات سنا گا نہ کوئی تبدیلی آئے گی اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر بن تفیل دوسری رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دے نے کہن دے نے کہ میں نا بیت اللہ دا تواف کر رہے ہیں توجہ کرنا ذرا بیت اللہ دا تواف کر رہے ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نا قرآن مجیدی تلاوت کر رہے ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تلاوت کرنا اللہ اکبر آج کوئی شرم دی آواز اندر تلاوت کرے تے تینوں بڑا سرور مل دائے کوئی سدیس دی آواز اندر تلاوت کرے تو بڑا راضی ہونا ہے خوش ہونا ہے اور کوئی معاقلی دی ترز آواز اندر قرآن دی تلاوت کرے تیرے دل نو چین مل دائے اللہ اکبر جدو اللہ دے رسول قرآن پڑھ دے ہون گے پھر کتنا اتمنان مل دا ہوئے گا کتنا سرور مل دا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ سیدنا مربن تفیل دو سرز اللہ تعالی انہوں امام الانبیاء قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں قرآن پڑھ دے پہ نہیں اور سیدنا عمر بن تفیل دو سے رضی اللہ تعالیٰ نو کہن دے میرے کنہ دے اندر آواز پہیے تے میں چاہیا کہ اے عمر اے عمر بن تفیل قرآن سنتے سی نا پیغمبر دی بات سنتے سی تو تے خود بڑا عربی دان ہے عربی نو جانن والا عربی سمجھن والا اگر بات صحیح ہوئی تے قبول کر لینا اگر بات صحیح نہ ہوئی تو پھر چھوڑ دینا تو تے خود عربی جان میں سیدنا عمر بن تفیل دو سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندے میں قرآن سنیا کنہ دے اندر روئی نو نکالیا امام الانبیاء قرآن پڑھ دے پینی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے جارنی ادرو تبدیلی آن دے جاری تبدیلی دا رولہ پیا ہویا نا کہ انج کرو گے تبدیلی آئے گی عمران خان آئے گا تبدیلی آئے گی عمران خان جائے گا تبدیلی آئے گی اللہ اکبر او یارو چہرے تبدیل ہونے دے نال تبدیلی واقع ہم دی او چہرے آن دے نال تبدیلی نہیں ہم دی نہ نواز شریف دے آنے نال تبدیلی آن دیئے نہ عمران خان دے آنے نال تبدیلی آن دیئے نہ زرداری دے آنے نال تبدیلی آئے گی انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی جدو قرآن نو نافذ کرو گے قرآن تے عمل کرو گے او دو تبدیلی آئے گی اللہ اکبر اللہ 
امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت کر دے پینی ایدروں سیدنا عمر بن تفیل دو سر سی اللہ تعالیٰ نورنی اپنے کنہ دے اندرو جناب والا روئی کر دیئے تے قرآن سن دے پینی قرآن سنی جا رہے نے تبدیلی آن دی پیئے نا جناب والا انہ دا ذہن بدلیا کردار بدلیا سوچ بدلی کردار بدل گیا قیدہ تبدیل ہو گیا اللہ اکبر اللہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی تلاوت میں مکمل کی تاب رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم جناب اپنے گھر اندر تشریف لے گئے سیدنا عمر بن تفیل دو سی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے میں بھی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے پچھے آن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دروادہ کھٹ کھٹ آیا آپ گھر دے اندر باہر تشریف لے کے آئے ساری بات کی تھی امام علم بھی آ دے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کلمہ پڑھو میں تو آڑے پچھے پچھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا اللہ ہو اکبر اللہ اے مزہ اے نا قرآن سن کے تبدیلی آئیے اوہ اے مزہ تے تائیں آج تو قرآن سن کے جائیں فجر دا نمازی بن جائیں قرآن سن کے جائیں زہر دا نمازی بن جائیں اثر دا نمازی مغرب دا نمازی عشاء دا نمازی قرآن سن کے جائیں تے جناب والا فجر تو بعد ہمیشہ قرآن دے تلاوت کرنے والا بن جائیں آؤ نظرہ میرے دوستو قرآن دی تلاوت کرو گے اللہ دی قسم کامیابیاں ملن گیاں کامرانیاں ملن گیاں نا آ دیکھو نا کتنی پیاری محفل نا او قرآن جتھے بھی پڑیا جاندائے اللہ پاک دیاں رحمتان دا نزول ہندائے میں صدق قرآن دکاری تو ماشاءاللہ کنے بھی کتنے بچے کاری بنے حافظ قرآن بنے اللہ رب العزت اینا تے محنت کرنے والے اینا دے آسات زادے علم و عمل اور گھر بار اندر اولاد مال جان اندر برکت آتا فرمائے اللہ اینا حافظہ نو اینا کاریہ نو اس مدرسے واسطے اور محترم جناب حافظ کاری رفیق صاحب اینا دے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے مولانا مشتاق کشمیری صاحب واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ اکبر اللہ بڑے خوش نصیب ہو بڑے بختان والے ہو بڑے نصیبان والے ہو کہ جناب والا تو ہڑے کول قرآن پڑھانے والے کتنی دور تو چل کے آئے اور اگر تسی اس تو فائدہ حاصل نہ کرو ہاں اینا دی خدمت نہ کرو تو میرے بھائیو پھر بد نصیبی ہے یاد رکھنا اگر چاندیو عزت مل جائے مقام مل جائے گھر اندر برکت ہو جائے پھر اینا بچیاں دی خدمت کریا کرو اینا بچیاں نل محبت کریا کرو جڑے صبح بھی قرآن پڑھ دے شام بھی قرآن پڑھ دے جڑے قرآن پڑھ دے جناب دن رات بسر کر دے نہیں اللہ اکبر اللہ اور میرے بھائی تو جو کرنا ذرا میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھ رحمت رب دی وس دی اے آلہ دنیا ساری تو ایتھ رحمت بولو نا بولو میرے نال بولو میں نے بتا چلے ماشاءاللہ تُسی بیدار ہو تیار ہو سرن واسطے ایتھ رحمت رب دی وس دی اے آلہ دنیا ساری تو ایتھ رحمت رب دی وس دی اے آلہ دنیا ساری تو اللہ دی قسمیں میٹھ رکھ کرنے والا بی اے پڑھنے والا اور ایف اے کرنے والا ایم اے کرنے والا اے کام بی کام سی کام کرنے والا آلہ نہیں ہو افضل نہیں ہو اے صفات بیٹھ کے قرآن پڑھنے والا آلہ ہی نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم دار شادی گرامی آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ علوگو جڑا قرآن پڑھ دائے جڑا قرآن پڑھا دا تو اڈے جو ثابت ہو بہتر ثابت ہو بہتر کون ہے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھانے والا ثابت ہو بہتر اور تو سمجھے آج نے پنٹ شلٹ پا لیے جڑا گریجو ایٹ بن گیا 
جن نے انگریزی بولنا شروع کرتی یہ بڑا بہتر ہے بڑا ترقی یافتہ ہے بڑا جناب اچھے مقام پہ چلا گیا ماں اللہ دی قسم پہمدر نے صلاح تو سلام دی بات اندر غلطی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھانے والا سب تو بہتر ہے کدی اے نانو عزت دی نظر نال دیکھے آتے کر اے نانو حکارت دی نظر نال نہ دیکھے آ کر اے نانو محبت کرے آ کر پیار کرے آ کر اے اوہی لوگ نے جنہ نے تنہوں حضو دا طریقہ دسنائیں جنہ نے غسل دا طریقہ دسنائیں جنہ نے نماز دا طریقہ دسنائیں توجہ کرنا ذرا میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھ رحمت رب دی وس دی اے آلہ دنیا ساری تو جس قرآن سینے لائے آئے انہوں اللہ نے چمکایا ہے جس قرآن سینے لائے آئے انہوں اللہ نے چمکایا ہے نالے پڑھ دا جا نالے چڑھ دا جا تیرا اچھا مقام بنایا ہے ماں باپ نوری تاج ملن میں صدقے اس دی سرداری تو تو جو کرنا ذرا ماں باپ نوری تاج ملن گے قیامت والے دل اللہ اکبر اللہ ایسا تاج ملے گا ایسا تاج پہنایا جائے گا ہندی آسمان دے سورج دے نالا بھی روشنی زیادہ ہوئے گی قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ قرآن خود بھی پڑھنا ہے اپنیاں اولادانوں بھی پڑھانا ہے اگر چاندے ہو مرنے تو بعد اتمنان مل جائے اگر چاندے ہو مرنے تو بعد سکون مل جائے تو پھر اپنیاں اولادانوں قرآن ضرور پڑھانا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا ایک دو حدیثہ سنا کے اپنی بات میں ختم کرن لگا امام الانبیاء دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کر دیا نے امام الانبیاء دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار شاد گرامی آپ نے فرمایا اللہ الذي يقرأ القرآن او بندہ جڑا قرآن پڑھ دائے قرآن پڑھ دائے اللہ اکبر اللہ وہو ماہر بہی تو قرآن پڑھنے دے اندر ماہر نہ زبر دی غلطی نہ زیر دی غلطی نہ غنن دی غلطی نہ شاد مد دی غلطی بڑا جناب بہترین انداز نہ القرآن پڑھ دائے نہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت والا دن ہوئے گا ما سفرت القرام امبارارا جدو لوگ پریشان ہوں گے جدو لوگ دی حالت عجیب بنی ہوئے گی نا جدو ماں اپنی اولاد دے کو لوں دور جائے گی جدو والدین اپنی اولاد نو جناب دیکھ کے نظرہ پھیر لیں گے اولاد اپنے ماں باپ تو دور چلی جائے گی لوگ پسینے دے اندر شرابور ہوں گے امام الانبیاء نے فرمایا ایسے عالم دے اندر اے لوگ قرآن پڑھنے والے قرآن نل محبت کرنے والے صبح دے وقت شام دے وقت دوپہر دے بیلے جدو دن دا گاز کر د قرآن دی تلاوت نل دن دا اختتام کر دے قرآن دی تلاوت دے نل امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگ قیامت والے دن جناب والا اللہ دے مقرر فرشتیاں دے نال ہوں گے اللہ پاک دے فرشتیاں دے نال انہ دا مقام ہوئے گا انہ دی مہیت انہ دی رفاقت انہ دا ساتھ اللہ دے فرشتیاں نل ہوئے گا اللہ اکبر لگلے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی يقرأه وهو يشتد عليه ایک او بندہ ہے جڑا قرآن پڑھتا لیکن ہوں دیتے قرآن پڑھنا بڑا مشکل 
بڑا مشکل ہے اٹک اٹک کے قرآن پڑھ دائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدمی دے بارے انشاءت فرمایا فرمایا فلہو اجران ایسے بندے واسطے دو عجر ایسے بندے واسطے بعض ساڑے بزرگ لوگ نے نا جڑے اس شرما جان دینے کہ یار داڑی سفید ہو گئی ہے اسی کاری صاحب دے صاحب نے ہو سپارا پھڑاں گے لورانی قیدہ پھڑاں گے لوگ کی کہن گے بچے بھی دیکھ کے مسکران گے حسن گے کہ دیکھو یہ بابے نو ہون یاد آیا قرآن پڑھنا ساری عمر کی کردہ رہا نا میرے بھائیو قرآن پڑھن دے واسطے اے ہو جی سوچ سوچنی اللہ اکبر اللہ ڈبل عجر عطا کرے گا اگر زبان تے لفظ نہیں چڑھن گے اللہ دھور عجر عطا کرے گا بلکہ بنو ایک اور حدیث یاد آئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فروانے ایک صحابی تشریف لے کے آئے صحابی دا نام ہے امر بن ابسا امر بن ابسا کی نام ہے امر بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء دے کول تشریف لے کے آئے تے حالت کی یہ نہ دی داڑی سفید ہو چکی ہے اکھان دے بال اے جناب پلکان سفید ہو چکی ہیں سر دے بال سفید نے نہائیت ضعیف اور کمزور اللہ ہاتھ اندر لاتھی پکڑی ہے اور ٹک دے کر دے مسجد دے اندر آ رہے نہیں اللہ اکبر امام الانبیاء دے گل تشریف لے کے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے ارض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کوئی آیت اسے گلا دے کوئی ایک وظیفہ سے گلا دے نام تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امر بن ابسا کیا تو ایک آیت سے گنواز تے دو دوروں چل کے آیا ہے ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت سے گنواز تے آیا صرف ایک بات سے گنواز تے ایک وظیفہ سے گنواز تے آیا امام الانبیاء نے فرمایا امر بن ابسا تو جتھوں جتھوں گزرداریں آئے او تھو تھو دی ہار ایک چیز تری واسطے رحمت اور مغفرتیاں دعاواں کر دی رہی ہار ایک چیز جس درو دیوار کو لوگ گدریا او درو دیوار تری واسطے دعا کر دی رہی اور جناب دنہ درختہ کو لوگ گدریا او درخت بھی اور او درختہ دے پتے بھی توڑے واسطے دعا کر دی رہی جنہ پہاڑاں دے کو لوگ گدریا او پہاڑ بھی اور پہاڑاں دے ذرات بھی تری واسطے دعا کر دی اسی شرم آجا نے اسی کہنے ہون قرآن پڑھاں گے اللہ اکبر اللہ دو حدیثان ہی بات کی تھی ایک اور حدیث مبارکہ سننا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأو سورة البقرا او دنیا والو سورة بقرا دی تلاوت کریا کرو سورة بقرا پڑیا کرو کیوں فرمایا فَإِنَّ أَخْزَغَا بَرَكَا جدو سورة بقرا پڑو گی اللہ پاک دی طرفوں برکتا حاصل ہون گیا ہر بندہ چاند ہے نا ساڑے کا اندر برکت ہو جائے کیوں جی اوے بولو نا چاند ہے ہونا برکت حاصل ہو جائے کئی لوگاں نے برکت حاصل کرن دے بڑے عجیب طریقے اختیار کر لے کئی آنے کران در جناب تصویرہ لگا لیا کئی آنے کران در اندر تعویز لٹکا لے اور کئی دربار شریف سے جا کے سلام کر دے سجدہ کر دے متھا ٹیک دے کئی آنے بزرگہ دے قدم اندر سر رکھ لیا کیوں برکت حاصل کرنا واسطے نانا میرے بھائی ایسے غیر شریع اسباب و ذرا اختیار نہ کریا کر برکت حاصل کرنا واسطے اوہی ذرا اختیار کر جڑے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سورہ بقراتی تلاوت کرو گے اللہ برکت بھی عطا کرے گا اور شیطانی اثرات بھی سارے ختم کر دے گا شیطانی اثرات بھی سارے ختم کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اور بھی کچھ میرے ذہن اندر اور بھی قرآن دی آیات میرے ذہن اندر لیکن میں اینا لفظات اکتفا کرنا باقی انشاءاللہ پھر کسے موقع تے چونکہ اشتہار تے عظمت قرآن دے حوالے نال اے کانفرنس میں اس سے حوالے نال ہی جناب اپنے موضوع تیار کیتا تو اللہ کے دعائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نال سچی محبت توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت سانو قرآن مجید دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے محترم جناب کاری مشتاق صاحب اونا نے جو اے سلسلہ شروع کیتا اللہ رب العزت اینا دی خاص مدد فرمائے اینا نال تعاون کریا کرو بڑی محنت کر دینے بڑے متحرک آدمی اللہ رب العزت اینا دی محنت کوشش اپنی بارکہ اندر قبول فرمالے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین